കോവിഡിനെതിരെ മുൻനിരയിൽ പ്രവർത്തിച്ചതിന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പൊതുപ്രവർത്തകർക്ക് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ ആദരം ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന പൊതുസേവന ദിനമായി ആചരിക്കുന്ന ഇന്ന് ലോക നേതാക്കൾക്കൊപ്പം സംസ്ഥാന ആരോഗ്യമന്ത്രിയും വെബിനാറിൽ സംസാരിച്ചു നിപ്പ അനുഭവം സഹായകരമായി എന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു പ്രളയത്തെ നേരിട്ട അനുഭവവും കരുത്തേകി ക്വാറന്റൈൻ ഐസൊലേഷൻ എന്നിവ കൃത്യമായി നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെന ആരോഗ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു Our government, led by Honorable Chief Minister Sri Panarai Vijayan, realized it better during the Nipah outbreak in the state. This synodic disease outbreak of pandemic potential helped us to understand our strengths and weakness, and also the need to bring the effective integration of human, animal and environmental health. United Nations came out with a strategic framework on the concept of one world one health i think it is most relevant in this present global context however thanks to the sensitivity of our public health surveillance and the aggressive public health measures we were able to effectively prevent any such epidemic ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ ചേരിയാണ് വിവരങ്ങളുമായി ഉമേഷ് ആരോഗ്യമന്ത്രിക്ക് ആദരം സേവനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിപ്പയും ഒപ്പം പ്രളയവും ഒക്കെ പരാമർശിച്ചുള്ള പ്രസംഗം എന്തൊക്കെയാണ് വിവരങ്ങൾ രജിത്ത് തീർച്ചയായും നിപ്പയെ നേരിട്ട ഒരു അനുഭവം അത് അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു ആരോഗ്യമന്ത്രി ഈ വെബിനാറിൽ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയത് തങ്ങൾ നിപ്പയെ നേരിട്ടത് തങ്ങളുടെ ഈ കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വളരെ സഹായമായി കൂടാതെ പ്രളയത്തെ നേരിട്ട അനുഭവവും ഇത്തരത്തിൽ കോവിഡിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ അതൊരു കരുത്തായി മാറിയെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി ഈ വെബിനാറിൽ സംസാരിച്ചു കൂടാതെ ആരോഗ്യ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ മുന്നറിയിപ്പുകൾ ആദ്യം വന്നത് മുതൽ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള മുൻകരുതലുകൾ ഒരു സംസ്ഥാനം സ്വീകരിച്ചു തുടങ്ങി അന്താരാഷ്ട്ര പ്രോട്ടോകോൾ അതായത് സംസ്ഥാന രാജ്യ പ്രോട്ടോകോൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അന്താരാഷ്ട്ര പ്രോട്ടോകോൾ പ്രകാരമുള്ള മുൻകരുതൽ നടപടികൾ കേരളത്തിൽ സ്വീകരിച്ചു ഇതിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പരിധിവരെ കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സഹായമായി എന്നും കെ കെ ശൈലജ ഈ വെബിനാറിൽ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറയുകയുണ്ടായി ക്വാറന്റൈൻ ഐസൊലേഷൻ എന്നിവ കൃത്യമായി നടപ്പാക്കി ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ വഴി വലിയ പ്രചാരണം നടത്തി തുടങ്ങി സാമൂഹ്യ ബലം പാലിക്കുക തുടങ്ങി സന്ദേശങ്ങൾ അത് കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ കൃത്യമായ സന്ദേശങ്ങളിലൂടെ പ്രചാരണങ്ങളിലൂടെ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതും വിജയമായി ശൈല ടീച്ചർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു എന്തായാലും ലോക ലോകത്തെ പ്രമുഖ നേതാക്കൾക്കിടയിൽ ഇന്ന് നേതാക്കൾക്കിടയിൽ കേരളം ഈ എങ്ങനെയാണ് കോവിഡിനെ നേരിട്ടത് കേരളം എന്തെല്ലാം പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി എന്നുള്ള കാര്യം വിശദമായി സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു രോഗം ബാധിച്ചവരിൽ എഴുപത്തി ഒൻപത് പേർ വിദേശത്ത് നിന്നും അൻപത്തിരണ്ട് പേർ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നവരാണ് സമ്പർക്കം മൂലം ഒൻപത് പേർക്കും ഒരു ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകനും രോഗം ബാധിച്ചു സ്ഥിതി രൂക്ഷമാവുകയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു രോഗലക്ഷണങ്ങളില്ലാതെ രോഗബാധിതർ ആകുന്ന കേസുകൾ ഉയരുന്നുണ്ടെന്നും ഉറവിടം കണ്ടെത്താത്ത കേസുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി ഇന്ന് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് പേർക്കാണ് കോവിഡ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇന്നത്തെ രോഗം ബാധിച്ചവരിൽ എഴുപത്തൊൻപത് പേർ വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്നവരാണ് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് അൻപത്തിരണ്ട് പേർ സമ്പർക്കം ഒൻപത് പേര് അറുപത് പേരാണ് രോഗമുക്തി നേടിയത് ഇന്നൊരു മരണവുമുണ്ടായി കൊല്ലം മയ്യനാട് സ്വദേശി വസന്തകുമാറാണ് മരിച്ചത് വി വി അരുൺ ചേരുന്നു അരുൺ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച ദിവസം ഒപ്പം മുഖ്യമന്ത്രി നൽകിയ മുന്നറിയിപ്പുകളും എന്തൊക്കെയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ സംസ്ഥാനം വളരെ ഗൗരവതരമായ സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നതെന്നാണ് ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ കോവിഡ് രോഗബാധയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സംഖ്യയാണ് ഇന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് കേസുകളാണ് ഇന്ന് മാത്രം പോസിറ്റീവായി മാറിയിട്ടുള്ളത് അതായത് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് ദിവസവും സംസ്ഥാനത്ത് രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം നൂറ് കടന്നിരിക്കുന്നു നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് എന്ന നമ്പറിൽ നിന്ന് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിലേക്ക് എത്തുന്നു രോഗം മുക്തി നേടിയവരുടെ എണ്ണം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളെക്കാൾ കുറയുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതീവ ഗുരുതരമായ സാഹചര്യത്തിലൂടെ സംസ്ഥാനം കടന്നു പോകുന്നു എന്നാണ് ഈ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇന്ന് രോഗം ബാധിച്ചവരിൽ എഴുപത്തി ഒമ്പത് പേർ വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്നവരാണ് അൻപത്തിരണ്ട് പേർ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നവരും ഒമ്പത് പേർക്ക് ഇന്നും സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം 
ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗവ്യാപനം തടയാനാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ശ്രമിക്കുന്നത് പക്ഷേ അപ്പോഴും ഒമ്പത് പത്ത് എന്നീ കണക്കുകൾ തുടർച്ചയായ ദിവസങ്ങളിൽ സമ്പർക്കത്തിലൂടെയും വരുന്നിടത്ത് വരുന്നുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് മാത്രം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ എട്ട് പേർക്കാണ് അതൊരു കുടുംബത്തിലെ നാലു പേരടക്കം എട്ട് പേർക്കാണ് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ മാത്രം രോഗം പകർന്നത് ഇന്നൊരു ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകയ്ക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ അതീവ രൂക്ഷമെന്നാണ് സർക്കാർ വിലയിരുത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കടുത്ത നടപടികളുണ്ടാകും സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ അധികമായുള്ള ജില്ലയാണ് അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള തിരക്കുകളുമുണ്ട് സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായും നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്താനാണ് സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മുഖ്യമന്ത്രി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ നിന്നുണ്ടായിരുന്നത് പ്രവാസികളുടെ മടക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ അതായത് മറ്റന്നാൾ മുതൽ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് വരുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധമാക്കാനാണ് സർക്കാർ തീരുമാനം പക്ഷേ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ച മുന്നോട്ട് വെച്ച ട്രൂനാറ്റ് പരിശോധനാ കിറ്റുകൾ പല വിദേശ രാജ്യങ്ങളും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രൂനാറ്റ് പരിശോധന അപ്രായോഗികമെന്ന് കേന്ദ്രം സംസ്ഥാനത്തെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും കോവിഡ് മരണം കൊല്ലം മയ്യനാട് സ്വദേശി വസന്തകുമാറാണ് മരിച്ചത് അറുപത്തിയെട്ട് വയസ്സായിരുന്നു ന്യൂമോണിയ ബാധിച്ച വസന്തകുമാറിന്റെ മരണം ഹൃദയാഘാതം കാരണമാണെന്ന് മെഡിക്കൽ ബുളറ്റിൻ പറയുന്നു ഡൽഹിയിൽ നിന്നെത്തി ചികിത്സയിലായിരുന്ന മയ്യനാട് സ്വദേശി വസന്തകുമാറാണ് മരിച്ചത് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ പത്തിനാണ് നാട്ടിലെത്തിയത് തുടർന്ന് വീട്ടിൽ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു കടുത്ത പനിയെ തുടർന്ന് പതിനഞ്ചിന് സ്രവം പരിശോധനയ്ക്കെടുത്തു പതിനേഴിന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പാരിപ്പള്ളി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ചികിത്സയിലിരിക്കെ ന്യൂമോണിയ ബാധിച്ചു ഐസിയുവിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച വസന്തകുമാറിനായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം എറണാകുളത്തു നിന്ന് ജീവൻ രക്ഷ മരുന്നെത്തിച്ചിരുന്നു ആരോഗ്യനില മോശമായ വസന്തകുമാറിന് ഇന്നലെ രാത്രി ഹൃദയാഘാതമുണ്ടായി ഇന്ന് രാവിലെ ഒൻപത് അമ്പത്തഞ്ചിനായിരുന്നു മരണം ആ വീട്ടിൽ മറ്റാരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു സ്രവം എടുത്ത് തിരിച്ചു ഉണ്ടാക്കി രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രോഗം റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ അത് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടു അപ്പൊ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റി ഇപ്പൊ ഇന്നിപ്പം മരണം ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തിരണ്ടായി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊല്ലം കോഴിക്കോട് കോവിഡ് നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആൾ മരിച്ചു കുന്ദമംഗലം സ്വദേശി അബ്ദുൾ കബീറാണ് മരിച്ചത് അറുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സായിരുന്നു അഞ്ചു ദിവസം മുൻപാണ് ദുബായിൽ നിന്ന് ഇയാൾ കോഴിക്കോട്ടെത്തിയത് കോഴിക്കോട് ഐ ഐ എമ്മിലെ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു അബ്ദുൾ കബീർ രക്തം ഛർദിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ അബ്ദുൽ കബീറിനെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രമം പരിശോധനയ്ക്ക് അയക്കും കോവിഡ് രോഗവ്യാപന ആശങ്കയുള്ള തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ നാളെ മുതൽ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രമേ തുറക്കാൻ അനുവദിക്കൂ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ കടകളുടെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കുമെന്ന് മേയർ കെ ശ്രീകുമാർ പറഞ്ഞു തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉറവിടമറിയാത്ത സമ്പർക്ക രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടിയതോടെയാണ് കടുത്ത നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകൾ പൂർണ്ണമായും അടച്ചിട്ടതിന് പുറമെ നഗരങ്ങളിലെ വ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങളിലും ചന്തകളിലും നാളെ മുതൽ പത്ത് ദിവസം കർശന നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരും തിങ്കൾ ചൊവ്വ വെള്ളി ശനി ദിവസങ്ങളിൽ പച്ചക്കറി കടകൾ തുറക്കാം തിങ്കൾ ബുധൻ വെള്ളി ശനി ദിവസങ്ങളിൽ മാളുകളിലെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളും തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാം മത്സ്യ മാംസ കച്ചവടം അൻപത് ശതമാനമാക്കി കുറയ്ക്കും നമ്മുടെ ചാലയും പാളയവും എല്ലാം ആൾക്കൂട്ടം ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് അവിടെ തിരക്ക് കുറയ്ക്കുക അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കടകൾ അമ്പത് ശതമാനം തുറന്ന് പ്രവർത്തിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുള്ളത് നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ കടകളുടെ ലൈസൻസ് റദ്ദ് ചെയ്യും നഗരത്തിലെ കടകളിൽ നാല് ഹെൽത്ത് സ്ക്വാഡുകൾ പരിശോധന നടത്തും നിലവിൽ ആശങ്കയില്ലെന്നും മേയർ വ്യക്തമാക്കി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരത്ത് രണ്ട് ട്രാഫിക് പോലീസുകാർ കൂടി നിരീക്ഷണത്തിൽ ട്രാഫിക് സ്റ്റേഷനിലെ രണ്ട് പോലീസുകാരാണ് നിരീക്ഷണത്തിൽ പോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് വാഹന പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയനായ ആൾക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചുവെന്ന വിവരത്തെ തുടർന്ന് ആണ് ഇത് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ കീഴിലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഇത്തവണ കർക്കിടക വാവ് പ്രമാണിച്ചുള്ള ബലിതർപ്പണമില്ല കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് തീരുമാനം ബലിതർപ്പണ ചടങ്ങിൽ സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കുക എന്നത് പ്രയാസമേറിയ കാര്യമാണ് ചടങ്ങിന്റെ ഭാഗമായി ഭക്തജനങ്ങൾ തർപ്പണത്തിന് മുൻപും ശേഷവും ക
അതേസമയം രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം പതിനാലായിരം കടന്നു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ മുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് പേർ കൂടി മരിച്ചതോടെ മരണസംഖ്യ പതിനാലായിരത്തി പതിനൊന്നായി ഉയർന്നു രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം നാല് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചായി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ പതിനാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് പുതിയ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു രോഗം ഭേദമായവരുടെ എണ്ണത്തിലും വർധനവുണ്ട് രണ്ടര ലക്ഷത്തോളം പേർക്കാണ് രോഗം ഭേദമായത് ലോകത്ത് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് ലക്ഷം കടന്നു മരണസംഖ്യ നാലേ മുക്കാൽ ലക്ഷത്തിലേക്ക് അടുക്കുന്നു അമേരിക്കയിൽ രോഗബാധിതർ ഇരുപത്തിനാല് ലക്ഷത്തിലേക്കും മരണസംഖ്യ ഒന്നേകാൽ ലക്ഷത്തിലേക്കും കടക്കുകയാണ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പങ്കെടുത്ത റാലിയുടെ സംഘാടന ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലാകെ രോഗബാധിതർ ഒരു ലക്ഷം പിന്നിട്ടു വൈറസിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ട വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് ലിസ്ബനും പോർച്ചുഗലും വീണ്ടും നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി ലോക ഒന്നാം നമ്പർ താരം നൊവാക് ജോക്കോവിച്ചിന് കോവിഡ് ജോക്കോവിച്ച് തന്നെയാണ് കോവിഡ് പോസിറ്റീവാണെന്ന വിവരം അറിയിച്ചത് രോഗലക്ഷണങ്ങളൊന്നും താരത്തിനില്ലായിരുന്നു ജോക്കോവിച്ചിന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കുട്ടികളുടെ ഫലം നെഗറ്റീവാണ് പതിനാല് ദിവസം സെൽഫ് ഐസൊലേഷനിൽ കഴിയുമെന്ന് താരം അറിയിച്ചു വന്ദേഭാരത് മിഷന് അനുമതി നിഷേധിച്ച് അമേരിക്ക പൌരന്മാരെ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നു എന്ന പേരിൽ ഇന്ത്യ സാധാരണ വിമാന സർവീസ് നടത്തുന്നുവെന്ന് നടത്തുന്നത് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യോമയാന നയത്തിന്റെ ലംഘനമാണെന്ന് അമേരിക്ക ആരോപിച്ചു രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന വിമാനയാത്രയ്ക്കുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇന്ത്യ മറികടക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗമായി വന്ദേ ഭാരത് മിഷനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു യാത്രക്കാരിൽ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് ഈടാക്കുന്നുവെന്നും യു എസ് ഗതാഗത വകുപ്പ് ആരോപിച്ചു ഇന്ത്യ ചൈന അതിർത്തിയിലെ സംഘർഷം ഒഴിവാക്കാൻ ധാരണ കോക്കമാൻഡർ തലത്തിൽ നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് ധാരണ ചർച്ച സൌഹാർദ്ദപരവും ക്രിയാത്മകവുമായിരുന്നു അതിർത്തിയിൽ തർക്കം നിലനിൽക്കുന്ന മേഖലകളിൽ നിന്ന് സേനയെ പിൻവലിക്കുന്ന കാര്യം ചർച്ചയായതായും ചർച്ചകൾ തുടരുമെന്നും കരസേന അറിയിച്ചു ചർച്ചയിലൂടെയും കൂടിയാലോചനയിലൂടെയും മഞ്ഞുരുക്കാൻ ധാരണയായതായി ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവും വ്യക്തമാക്കി നാൽപ്പതിലധികം സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടെന്ന വാർത്തകൾ തള്ളി ഇന്നലെയാണ് ഇരു സൈന്യത്തിന്റെയും കോ കമാൻഡർമാർ നിയന്ത്രണ രേഖയിലെ മോൾഡോയിൽ വെച്ച് ചർച്ച നടത്തിയത് അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാൻ എല്ലാവരും തയ്യാറാകണമെന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ ഇന്ത്യ ചൈന റഷ്യ വിദേശകാര്യമന്ത്രിമാരുടെ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗിലാണ് അതിർത്തി സംഘർഷത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കാതെ അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാൻ തയ്യാറാകണമെന്ന ജയശങ്കറിന്റെ പ്രസ്താവന എല്ലാ കാലത്തും അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഇടപെടലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായതെന്നും വിദേശകാര്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ചൈനയുമായുള്ള അതിർത്തി സംഘർഷത്തിൽ സർക്കാരിന് ഗുരുതര വീഴ്ചയുണ്ടായതായി കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക സമിതിയുടെ പ്രമേയം പുറത്തുവരുന്ന വാർത്തകളും വസ്തുതകളും സർക്കാർ പറഞ്ഞതിന് വിരുദ്ധമാണെന്നും പ്രവർത്തക സമിതി കുറ്റപ്പെടുത്തി സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ ആരും കടന്നുകയറിയിട്ടില്ല എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറയുകയും പിന്നീട് വിശദീകരണം നൽകുകയും ചെയ്തത് എന്തിന് ഏപ്രിൽ മാസത്തിന് ശേഷം എത്ര തവണ ചൈനീസ് കടന്നുകയറ്റം ഉണ്ടായി പഴയ സ്ഥിതി പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ എന്തൊക്കെ നടപടികൾ കൈക്കൊണ്ടു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തത വേണമെന്നും പ്രമേയം ആവശ്യപ്പെടുന്നു ചൈനയുടെ നിലപാടിനെ ശരിവെച്ചതിലൂടെ സൈന്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി വഞ്ചിച്ചതായി രാഹുൽ ഗാന്ധി വിമർശിച്ചു നാട് ഒരുമിച്ചൊരു ദുരിതത്തെ നേരിടുമ്പോൾ അതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഹീനമായി അപഹസിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് വിമർശിച്ചതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി മുല്ലപ്പള്ളി പറഞ്ഞത് കോൺഗ്രസിന്റെ തന്നെ വാക്കുകളെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറയുന്നത് കോൺഗ്രസ് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇവിടെ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ എന്ന കെ പി സി സിയുടെ പ്രസിഡന്റ് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അത്യന്തം ഹീനമായ കാര്യമാണെന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചിന്തിക്കുന്നവരെല്ലാം പറയുന്നു അതിൽ ഞാൻ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു അതിനുശേഷം കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റിന്റെ വാക്കുകൾ കോൺഗ്രസിന്റെ വാക്കുകളാണ് എന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറയുന്നു അതാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ വാക്കുകൾ എന്ന രീതിയിൽ പറയുന്നു അതിനെയാണോ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കേണ്ടത് അതല്ലേ കാണേണ്ടത് വാരിയം കുന്ന് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജിയെ കുറിച്ചുള്ള സിനിമകളെ ചൊല്ലി തർക്കവും സൈബർ ആക്രമണവും കനക്കുന്നു ആഷിഖ് അബു പൃഥ്വിരാജ് സിനിമയ്ക്ക് പുറമെ മറ്റ് മൂന്ന് സംവിധായകർ കൂടി ഇതേ പ്രമേയത്തിൽ ചിത്രങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പൃഥ്വിരാജിനെതിരെ സൈബർ ആക്രമണം രൂക്ഷമായി ബ്രിട്ടീഷുകാർക്
അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കും അത് സിനിമ നിർമ്മിക്കുന്ന ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇതിനിടെ ഇതേ പ്രമേയത്തിൽ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങൾ കൂടി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു പി ടി കുഞ്ഞു മുഹമ്മദിന്റെ ഷഹീദ് വാര്യംകുന്നനാണ് ഒരു ചിത്രം നാടക രചയിതാവായ ഇബ്രാഹിം വേങ്ങര ദ ഗ്രേറ്റ് വാര്യംകുന്നത്ത് എന്ന പേരിലാണ് ചിത്രമൊരുക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളിലും വാര്യംകുന്ന് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി നായക സ്ഥാനത്താണെങ്കിൽ അലി അക്ബറിന്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ പ്രതിനായക സ്ഥാനത്താണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി വാരിയം കുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി ധീരനായ പടനായകനെന്ന മുഖ്യമന്ത്രി ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ധീരമായി നേരിട്ട പടയാളിയാണ് എല്ലാ കാലത്തും കേരളം അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ചിട്ടുള്ളൂവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു വാരിയം കുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ധീരമായ രീതിയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിനെതിരെ പടപൊരുതിയ ഒരു പടനായകനാണ് അത് ഈ ഈ വിവാദം എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിലില്ല പക്ഷെ അതൊരു പടനായകനാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കേരളം എല്ലാ കാലത്തും പോയിട്ടുള്ളത് അതിനകത്ത് വേറെ വർഗീയ ചിന്തയുടെ ഭാഗമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല ആഷിഖ് അബൂബിനും ഖാലത്ത് റഹ്മാനും പിന്നാലെ പുതിയ സിനിമ പ്രഖ്യാപിച്ച സംവിധായകൻ ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരിയും ജൂലൈ ഒന്നിന് ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പോസ്റ്ററും ലിജോ ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കുവച്ചു ചിത്രത്തിന്റെ മറ്റ് വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല അഭിനേതാക്കളുടെ പ്രതിഫലം കുറയ്ക്കുന്നതിൽ വ്യക്തത വരും വരെ പുതിയ ചിത്രങ്ങൾ ആരംഭിക്കരുതെന്ന നിർമ്മാതാക്കളുടെ നിർദ്ദേശം തള്ളിയാണ് സംവിധായകരുടെ നീക്കം ഫിലിം ചേംബറിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത ചിത്രങ്ങൾക്ക് വാണിജ്യ വ്യവസായ പരിഗണന ആവശ്യമില്ലെന്ന് കണക്കാക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഫിലിം ചേംബർ ചേംബറിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ചിത്രങ്ങൾക്ക് തിയേറ്റർ റിലീസ് അടക്കമുള്ള സൌകര്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാറുണ്ട് ഇതിന് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പിന്തുണ നൽകാനാവില്ലെന്നും താരങ്ങൾ പ്രതിഫലം കുറയ്ക്കാതെ പുതിയ സിനിമകൾ ചിത്രീകരിക്കില്ലെന്നും ഫിലിം ചേംബർ വ്യക്തമാക്കി കൊലവിളി പ്രകടനവുമായി കോൺഗ്രസും പാലക്കാട് ഒറ്റപ്പാലം അമ്പലപ്പാറയിലെ പ്രതിഷേധ പ്രകടനത്തിനിടെയാണ് കൊലവിളി മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചത് സി പി എം പ്രവർത്തകർ ഹൈദരാലിയുടെ പേരെടുത്തു പറഞ്ഞായിരുന്നു മുദ്രാവാക്യം പ്രദേശത്ത് യു ഡി എഫ് പഞ്ചായത്ത് അംഗത്തെ മർദ്ദിച്ചുവെന്നാരോപിച്ചായിരുന്നു പ്രകടനം പ്രസാദ് ഉടുമ്പശ്ശേരി ചേരുന്നു പ്രസാദ് സി പി എമ്മിനും ബി ജെ പിക്കും പിന്നാലെ ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസും എന്താണ് സംഭവിച്ചത് വെച്ചിട്ട് ഇന്നലെയായിരുന്നു ഈ പ്രകടനം നടന്നിരുന്നത് അമ്പലപ്പാറയിൽ സി പി കോൺഗ്രസ് സംഘത്തെ കോൺഗ്രസ് പഞ്ചായത്ത് അംഗത്തെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സി പി എം പ്രവർത്തകർ മർദ്ദിച്ചിരുന്നു എന്നതാണ് പരാതി ഉയർന്നിരുന്നു ഇതിൽ ഹൈദരാലിക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സി പി എം പ്രവർത്തകനായ ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഇന്നലെ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും അമ്പലപ്പാറയിൽ നടന്നിരുന്നു ഈ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അവിടെ ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ കൊലവിളി പ്രകടനം നടന്നിട്ടുള്ളത് ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ സരിൻ ഉൾപ്പെടെ മുപ്പത് പേർക്കെതിരെയാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുള്ളത് ശരി സർക്കാരിനെതിരായ വ്യാജ വാർത്തകൾ തടയാൻ പുതിയ വിഭാഗം രൂപീകരിച്ചു പി ആർ ഡി യുടെ കീഴിലാണ് ഈ വിഭാഗം പ്രവർത്തിക്കുക ആന്റി ഫേക്ക് ന്യൂസ് ഡിവിഷൻ എന്ന പേരിലാകും പ്രവർത്തനം സർക്കാരിനെതിരായ വ്യാജ വാർത്തകളും ഉറവിടവും കണ്ടെത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ആന്റി ഫേക്ക് ന്യൂസ് ഡിവിഷൻ പ്രവർത്തിക്കുക ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ കെ എസ് എഫ് ഇ സഹായം നൽകുമെന്ന് മന്ത്രി തോമസ് ഐസക്ക് പൊതുവിടങ്ങളിൽ ടി വി വെക്കാൻ പതിനായിരം രൂപ വീതം നൽകും ഇതിനായി തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥലം കണ്ടെത്തി നൽകണം വിവിധ ഏജൻസികൾക്കും ടി വി വാങ്ങാൻ പണം നൽകുമെന്നും ഐസക്ക് പറഞ്ഞു അവർക്ക് അവരുടെ ക്ലാസ് സമയത്ത് വന്നിരുന്ന് വിക്ടർ ചാനലിലെ പ്രക്ഷേപണം ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിന് 
തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ കേന്ദ്രങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അവിടെ ടി വി വെക്കുന്നതിന് പതിനായിരം രൂപ നൽകും കുടുംബശ്രീയിലെ നാൽപ്പത് ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന അംഗങ്ങൾക്ക് കുടും കെ എസ് എഫ് ഇ ആരംഭിക്കുന്ന മൈക്രോ ചിട്ടിയിൽ ചേരാവുന്നതാണ് എന്താ മൈക്രോ ചിട്ടി പതിനയ്യായിരം രൂപ മൊത്തം സ്ഥലം വരുന്ന ചിട്ടി അന്തരിച്ച കെ സുരേന്ദ്രന് നേരെ സൈബർ ആക്രമണം നടത്തിയത് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയ ആളെന്ന് കെ സുധാകരൻ എം പി ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത് കോൺഗ്രസ് അംഗമല്ലാത്ത ആളായതിനാൽ പാർട്ടി തലത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യാനാകില്ല സുരേന്ദ്രനെതിരായ പരാമർശം എല്ലാവരെയും വേദനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പരാമർശങ്ങൾക്ക് പിറകിൽ പാർട്ടിയിലുള്ളവർ ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല മരണവും സൈബർ ആക്രമണവും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നില്ലെന്നും കെ സുധാകരൻ പറഞ്ഞു ഈ 